बारावी नंतरच जे शिक्षण आहे खरी करिअरची जी सुरुवात होते बारावी नंतर त्यावेळेला आपल्याला कुंडली कसं मार्गदर्शक ठरू शकेल चला यस मी स्वतः तुम्हाला फर्स्ट मुद्दा आई वडिलांना सांगू इच्छितो तो म्हणजे मुलं दहावी पास झाल्यानंतर अकरावी बारावी जेव्हा जातात तेव्हा अकरावीला त्यांचा अभ्यास तुम्ही प्लीज चांगला करून घ्या ज्या मुलांना अकरावीमध्ये ऐंशी टक्के मार्क पडतात त्यांना बारावीला नव्वद टक्के मार्क पडायला काही प्रॉब्लेम येत नाही पण अकरावीला जर साठ टक्के मार्क पडलं असतील तर तुमचा मुलगा बारावीला नव्वद टक्के जाऊ शकत नाही हा माझा सत्तावीस वर्षाचा जे कस्टमर माझ्यासमोर येतात त्यांचा पत्रिका बहुचा अनुभव आहे हे सगळं बॉटम लाईन मला सांगाविषयी वाटली त्यामुळे चांगलं कॉलेज मिळायला पाहिजे अकरावीला अभ्यास त्यांचा पहिल्यापासून लाईफ टाऊन बॉटम करून घेतला पाहिजे हा सगळं मुलगा दहावीनंतर अकरावीला कॉलेजचं लाईफ म्हणून काय होतं एक वर्ष अभ्यास होत नाही बारावीला मार्क कमी पडतात हा शंभर टक्के प्रॅक्टिकल मुद्दा आहे हा पॉईंट झाला नंबर दोन आता बारावी झाल्यानंतर काय करणार एक तर मी सांगितलं तुम्हाला हा नोकरी करणार का बिझनेस करणार हे पर्यंत फर्म करा जर त्या नोकरीमध्ये यशच नसेल आणि व्यवसायात जर यश असेल तो देवानं तुम्हाला चांगला आशीर्वाद दिला म्हणायचं व्यवसायात चांगला व्यवसाय दृष्टिकोनात काय केलं पाहिजे ते आपण ठरवून त्या ठिकाणी त्या शिक्षणामध्ये काय काय घालू शकतो कुठल्या कुठल्या साईडला घालू शकतो आपण आर्किडला घालू शकतो फॅशन डिझायनर घालू शकतो मास मीडियाला घालू शकतो हॉटेल मॅनेजमेंटला घालू शकतो हॉटेल काढू शकतो ज्वेलरचं काय करू शकतो इंजिनिअर सिव्हिल इंजिनिअर करू शकतो इंटिरियर डिझायनिंग करू शकतो कितीतरी गोष्टी आहेत त्या काय करू शकतो का त्यानंतर बीकॉम झाल्यानंतर म्हणजे बीकॉम झाल्यानंतर या मुलाचं म्हणजे कॉमर्स असेल तर कॉमर्स जर सी एस करू शकतो का सी ए करू कॉमर्स झालेले बरेच लोक असं मागं लागतात गेला मी सी एस एस करणार मी सी ए करणार पण सी ए गे सी एस ची पत्रिका बघितल्या बघितल्या ऑल दिस स्पॉट करते सी ए गे सी एस होणार आहे का नाही ते त्यामुळे ते बघणं गरजेचं आहे तरच तुम्ही नंतर काय करू जाऊ दे बोले बारावी नंतर कॉमर्स बी कॉम करू दे मग तुम्ही वेगळ्या वेगळ्या लँग्वेज घ्या स्पॅनिश लँग्वेज घ्या फ्रेंच लँग्वेज घ्या जापनीज लँग्वेज घ्या जर्मन लँग्वेज घ्या आउट ऑफ इंडिया जाणार योग असेल तसं करता येतं मग एम बी ए करता येतं मग एम बी ए त्या मुलांना कशात केलं पाहिजे फायनान्समध्ये केलं पाहिजे का वेंडर डेव्हलपमेंटमध्ये केलं पाहिजे ऑपरेशनमध्ये केलं पाहिजे ॲडमिनमध्ये केलं पाहिजे एच आरमध्ये केलं पाहिजे किंवा तुमच्या इम्पोर्ट एक्सपोर्टमध्ये केलं पाहिजे का फॉरेन ट्रेडमध्ये केलं पाहिजे कशात केलं पाहिजे हे एवढ्या ब्रँच हे अजून भरपूर ब्रँचेस मला माहिती आहेत एवढ्या सगळ्या ब्रँचेस आहेत या ब्रँचेससाठी ह्याची पत्रिका काय दाखवते आत्ता हे लगेच मी सांगू शकतो एक्सपर्ट सांगू शकतो म्हणजे मग आता ह्याला आय एच आरमध्ये यायला पाहिजे काय ॲडमिनमध्ये यायला पाहिजे काय मार्केटिंग करू शकतो हे पत्रिकेता मग्रावरनं शंभर टक्के एक्सपर्ट माणूस सांगू शकतो तर असं डिसिजन बारावी सायन्स नंतर कुठल्या साईडला द्यायला पाहिजे काय साईडला द्यायला पाहिजे हे सांगण्याच्या सांगण्या अगोदर तुम्हाला मी एक दोन पत्रिका दाखवतो गॅरंटीड हे खूप महत्वाचे आहेत आता एक जी बघा या ठिकाणी वर लिहिलेलं आहे मी बघा लक्षण बघितलं तुम्हाला लक्षात येईल काय लिहिलंय बघा मी इथं मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगची पत्रिका डिझाईन इंजिनिअर आहे हळूहळू शिक्षण पूर्ण झाले म्हणजे जेव्हा ह्या माणसाचं लग्न झालं माझं क्लायंटच आहे जेव्हा लग्न झालं तर डिप्लोमा पूर्ण झाला होता मेकॅनिकल आणि त्यावेळेला पत्रिका बोलून सांगितलं मेकॅनिकल करू करून तुम्ही शॉप फ्लोअरला काम करू नका तर डिझाईन सेक्टरमध्ये डिझाईनचा कोर्स केला लग्न झालं त्यानंतर मग मला माहिती होतं कारण बघा या ठिकाणी जो पंचमस्थानचा अधिपती शिक्षणाचा कार्यक्रम जो आहे तो कुठं बसलेला आहे ह्याच्या लाभात गेलेला आहे म्हणजे या मुलाचं शिक्षण नंतर पूर्ण होऊ शकतं तर डिप्लोमा मेकॅनिकल केल्यानंतर सुद्धा डिझाईनचा कोर्स करून चांगल्या कंपनीमध्ये लागल्यानंतर लग्न झालं एक मुलगी झाली असं असताना पण या मुलाच्या पत्रिकेप्रमाणे या मुलाच्या पत्रिकेप्रमाणे काय तर हा मुलगा पुढे बी एस केला एम टेक केला एम बी ए करतोय आउट ऑफ इंडिया जाऊन आला दर महिना दोन ते अडीच लाख रुपयेचं पॅकेज त्या मुलाला आहे राहू की तू प्रथम सत्व स्थान असताना उपाय केल्या करून लग्न केल्यामुळे वैवाहिक जीवन पण अतिशय सुखाचं आहे हे पण क्लिअर आहे म्हणजे शिक्षण मेकॅनिक इंजिनिअरची पत्रिका दाखवतो हळूहळू शिक्षण झालं त्याचं डिप्लोमा नंतर अजून एक पत्रिका दाखवतो डायरेक्ट बी इंजिनिअर झालेली कम्प्युटर इंजिनिअर कम्प्युटर इंजिनिअरिंग आहे बी एची आणि तो पण सिडॅक केलेला आहे या पत्रिका पत्रिकेमध्ये पंचम स्थानचा अधिपती जो आहे हा हा डायरेक्ट प्रथम स्थानामध्ये रवी आणि मंगळाच्या युतीमध्ये असल्यामुळे कम्प्युटर इंजिनिअर किंवा इलेक्ट्रिकल किंवा इलेक्ट्रॉनिक तसं बेसिकली कम्प्युटरमध्ये जाणार तो रवी मंगळ अंगारे झालेला या ठिकाणी प्रथम स्थानामध्ये तर या व्यक्ती जी आहे ही व्यक्ती जी आहे ही कम्प्युटर इंजिनिअर झालेली आहे असं हे तुम्हाला दाखवले असं हजारो लाखो पत्रिका बघून सवय झालेली आहे तेव्हा पत्रिका जेवढा आपण बघतो तेव्हा पत्रिका बघितल्यानंतर त्या मुलाची तेवढी ताकद आहे का इंजिनिअरिंग होण्याची तुम्ही जबरदस्तीनं तुम्हाला वाटलं म्हणून इंजिनिअरिंग करा असं पण अनेक लोकांचं फाय इमोशनल हे असतं माझ्या घरामध्ये माझ्या आजी आजीचा असा असा डेथ झालं किंवा असं त्यामुळं माझा मुलगा डॉक्टर व्हायला पाहिजे मग आड अनेक लोक येतात नाही माझा मुलगा डॉक्टर व्हायला पाहिजे मुलगा डॉक्टर अरे पण मुलं डॉक्टर होऊन उपयोग काय डॉक्टर व्हा होणार म्हणजे काय व्यवसाय
पत्रिका दाखवते का इथं ऍक्टर चांगली होणार कळतं का इथं का फॅशन मध्ये जाणार आहे का पुढं हे पत्रिका बघितल्या बघितल्या कळतं जर तुम्हाला व्यवसायामध्ये सक्सेस मिळत असेल आणि तुमचं फीचर चांगले असतील टॉकेटिव्ह असाल आणि तुम्हाला व्यवसाय जाता येत असेल आणि व्यवसाय तर तुम्ही ऍक्टर्स मध्ये जायचं तिथं व्यवसाय सक्सेस येत नाही ऍक्टर्स म्हणून तुम्ही गेला तरी सुद्धा तुम्हाला त्या फायनान्शियली काही फायदा होणार नाही आणि तुमचं करिअर होणार नाही म्हणून हे सगळं अनालिसिस परफेक्ट करून तुमचं फोकस लाईफमध्ये ठरवू शकता नक्की तुम्हाला काय करायचं गव्हर्नमेंटचं पण असंच होतं गव्हर्नमेंटच्या परीक्षेमध्ये एम पी एस सी यूपीएससी यूपीएससी पत्रिका बघितल्या बघितल्या कळत यूपीएससी माणूस समोर बसला अगदी दहावीचा मुलगा बघा असेल तर ना समोर बसला ना काय करायचं यूपीएससी करत ठीक आहे बसल्यानंतर तो जास्त बोलतच नाही लक्ष असतं मी काय बोलतो काय बोलतो काय नाही म्हणजे त्याचा ऍटिट्यूड कळतो भले काय कपडे घालू दे काळा गोरा कसा असू दे पर्सनॅलिटी चांगली नसू दे पण जो माणूस युपीएससी क्रॅक करणारा आय एस आय पी एस लेवलचा माणूस आहे तो अगदी दहावीला असताना पण तुम्ही त्याच्याकडं बोलतानाच कळते हा तर कधी वेगळं प्रकरण आहे लगेच कळत ग्रह त्या माणसात स्पष्ट दिसतात की एवढा मोठा बोड हा माणूस पुढे होणार आहे एकदम शांत चित्तानं ऐकून घेण्याची पद्धत डोळ्यामध्ये नजर भेदक असते व्यवस्थित ते कळतं ते लगेच कळतं की ते बघितलं एवढ्या लोकांना बघून मग लाखो लोकांना सवय झाली ते बघितलं आयडिया येते की हा बरोबर आहे हा म्हणतोय आणि इथं पत्रिकेत दिसते हे अपॉर्च्युनिटी मॅच होते तेव्हा लोक उतावळे असतात नाही मला युपीएस व्हायचं युपीएस व्हायचं पण त्याच्या मुवमेंटमध्ये आणि ह्याच्यामधूनच कळतं की आणि ही पत्रिकेतनं कळतं अरे हे काय त्यांना डिमोरलाइज करत नाही मी ठीक आहे पण त्यांना त्या ठिकाणी शंभर टक्के मला सांगणं गरजेचं आहे की ठीक आहे बीकॉम करून आता बीकॉम करून एमपीएससी करणार ना बीकॉमचं परिस्थिती आला जाणार ना बीकॉम कर आणि पहिला एमबीएचं पण पहिला एमबीए कर फायनान्समध्ये आणि त्याबरोबर तू युपीएस चा क्लास चालू कर कारण मला माहिती असते की पुढे युपीएस जाणार नाही ऍटलीस्ट एमबीए किंवा बीकॉम एमबीए फायनान्स मध्ये जाऊन जॉब तरी त्याला पुढे जाऊन लागू शकतो म्हणून हा सब्जेक्ट खूप मोठा ऍक्च्युली बघायला गेलो म्हणजे मी असं बोलत असले म्हणजे चार पाच तास लागते परफेक्ट परफेक्शन बोलण्यासाठी दृष्टिकोन होतो आणि माझा अजून एक सांगतो जे काय मी या लोकांना ज्या ज्या लोकांना सांगितलेलं आहे की कुठल्या कुठल्या साईडला जायला पाहिजे आणि जी मेकॅनिकली टेक्निकली आपल्यूट टेस्ट जी करतात हे अप्रॉक्सिमेट सगळं बरोबर आलेलं आहे म्हणजे मी ऍप्टिट्यूड केलेली टेस्ट आणि मी जे काय काढलेलं अप्रॉक्सिमेट प्रिडिशन हे बऱ्यापैकी बरोबर आलेलं आहे कारण प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स आणि या दृष्टिकोनातनं पण म्हणजे मला पण ते एक बरं वाटतं मी जे काय सांगतो ते अप्रॉक्सिमेट त्या साईडला जायला काय हरकत नाही आणि व्यवसाय केला पाहिजे का बिझनेस नोकरी केली पाहिजे हा फोकस लक्षात ठेवा तुमच्या मुलाचा पुढे आयुष्यात घेऊन जाणार आहे तोच तुमच्या मुलाला सक्सेस हा पॉइंट करून देणार आहे त्यामुळं तो बघणं गरजेचं आहे आता सगळा मुद्दा असा येईल की आता दहावीची परीक्षा झाली बारावीची परीक्षा झाली आता मुलांना ऍडमिशन कसं मिळणार का या कॉलेजमध्ये त्या कॉलेजमध्ये तुमच्या मुलांना ऍडमिशन चांगल्या कॉलेज मिळण्यासाठी घराची वास्तू पहिल्यांदा चांगली करा मनी बॉक्स वापरा जरा पैसे इन्कम होईल पैसे गोळा होतील आणि माझं इच्छापूर्ती कुपी या सगळ्यांच्याकडे असेल ही इच्छापूर्ती कुपीमध्ये तुमचं इच्छा जी आहे हे मंत्र म्हणत ही इच्छा जी आहे ते इच्छापूर्ती कुपीमध्ये तुम्ही लिहून ठेवायचं आहे तुम्हाला किती कुठल्या कुठल्या साईडला जायचं आहे कुठल्या कॉलेजमध्ये जायचं आहे या साईडला ऍडमिशन मला मिळालं पाहिजे आज दिनांक या तारखेपासून या वेळामध्ये असं तुम्ही लिहा कॉलेजचं नाव लिहा देवाच्या कृपेनं हे मंत्र म्हणा आणि हे काय वाईट काय सांगत नाही तुम्हाला सगळं चांगलं सांगतोय मी बरोबर आहे जे आहे ते अध्यात मला पकडून सांगतो चांगले विचार बदलायला सांगतो यात काय वाईट काय नाही आहे तर हे करा अनेक लोकांना पॉझिटिव्ह रिझल्ट यायला हजारो शेकडो बारा तेरा नाही आता एकवीस कंट्रीमध्ये हे प्रोड जातं माझं ह्याचा उपयोग तुम्हाला ऍडमिशन मिळण्यासाठी चांगले मार्क पडण्यासाठी एम एसला वगैरे जे काही ऍडमिशन आफ्टर बी नंतर एम एसला जे ऍडमिशन घेतात त्या लोकांना पण इच्छापूर्ती कुपेचा वापर ऑल ओव्हर महाराष्ट्रात बाहेरच्या देशात पण केलेला आहे त्या लोकांना पण फरक पडलेला आहे तर याचा वापर करा वास्तू पुरटचा आणि त्याबरोबर तुम्हाला काही क्वेश्चन असतील दहावी बारानंतर काय करायला पाहिजे तर पुण्यामध्ये माझं ऑफिस आहे मुंबईला पण एक दोनदा येत असतो मी प्लॅनिंग करा अपॉइंटमेंट घ्या या आणि त्याबद्दल मी तुम्हाला गाईडलाईन देईल आणि तुमच्या मुलाचं पुढचं जीवन कल्याणकारी सुख सुखसमृद्ध भरभराटीत होऊन एक यशस्वी नागरिक बनावा ही माझी मनापासून प्रांजळ इच्छा आहे नक्कीच